थैंक यू फॉर क्लिकिंग मेरा नाम है मिशेल और आप मुझे देख रहे हैं लर्न एक्स पर जहां हम सीखते हैं इंग्लिश वो भी हिंदी के थ्रू इज इन दैट ऑसम वेल तो मैं आपके लिए लाई हूं एक बहुत ही खास सीरीज मैं आपके लिए लाई हूं प्रोनाउंसिएशन सीरीज क्या आप मेरे साथ अग्री करते हैं कि इंग्लिश बोलने की इंग्लिश स्पीकिंग का सबसे जरूरी हिस्सा है हमारी प्रोनाउंसिएशन अगर हम क्लियरली बोल नहीं सकेंगे या साउंड्स को क्लियरली प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे करेक्टली हमारा उच्चारण सही नहीं होगा तो सुनने वाले को हमारी बात हो सकता है समझ ना आए चाहे हम सही ग्रामर में ही क्यों ना बोल रहे हो तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है वेल well, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मेरी प्रोनाउंसिएशन सीरीज ये सीरीज है ट्वेंटी फाइव वीडियोज की जिसमें मैं आपको अलग अलग चीजें सिखाऊंगी प्रोनाउंसिएशन के बारे में जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं साउंड और मैं आपको सिखाऊंगी सिलेबल्स क्या होते हैं वर्ड स्ट्रेस क्या होता है सेंटेंस स्ट्रेस क्या होता है ज्यादातर जो हम इंग्लिश वर्ड्स यूज करते हैं हम उनको गलत तरीके से कैसे बोलते हैं और उनकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है मैं आपको ये भी सिखाऊंगी और इतना ही नहीं कॉमन इंग्लिश सेंटेंसेस की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सिखाऊंगी और अपनी लास्ट के कुछ वीडियोस में मैं आपको दूंगी प्रोनाउंसिएशन के बहुत ही यूजफुल टिप्स जिनसे आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को बेहद इंप्रूव कर पाएंगे तो वेल well, मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि ये सीरीज देखने के बाद आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो लगभग एक फ्लूएंट स्पीकर के जैसे हो जाएगी सो मेक श्योर आप ये पूरी सीरीज मेरे साथ देखें एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव यू सो फ्रेंड्स अब हम शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट लेसन के बारे में उप्स आप सोच रहे हैं मेरे हाथ में डिक्शनरी क्यों है वेल well, ये डिक्शनरी मेरे हाथ में इसलिए है क्योंकि मैं आज आपको इंग्लिश की साउंड सिखाने वाली हूँ जी हाँ क्या आप बोर्ड्स पे ये सारे सिंबल देख सकते हैं जी ये सारे सिंबल्स मुझे पूरा विश्वास है आपने डिक्शनरी में देखे होंगे और देख ये भी सोचा होगा अरे ये क्या है इसको कैसे पढ़ूँ इसका मतलब क्या है वेल well, ये स्पेनिश जर्मन या फ्रेंच नहीं है ये इंग्लिश ही है जी हाँ इंग्लिश में हमारे पास होते हैं कुछ ऐसे सिंबल्स जो हमें वर्ड्स को करेक्टली प्रोनाउंस करने में मदद करते हैं अब अगर आप सोच रहे हैं मैं ये सिंबल सीख के क्या करूँगा या क्या करूँगी तो उसका आंसर भी है मेरे पास कभी भी आपने शिप और शीप के बीच में गलती करी है या फिर पेन को पेन बोला है या फिर फुट को फूड बोल दिया है वेल well, यही सारी गलतियां हैं जो एक न्यू स्पीकर करता है जो अभी इंग्लिश सीखना ही शुरू कर रहा है और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि ये सब गलतियां आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं कैसे अवॉइड कर सकते हैं इसके लिए आपको ये पूरा लेसन मेरे साथ देखना होगा जो कि है इंग्लिश साउंड्स के ऊपर जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं हमारे पास ट्वेल्व साउंड हैं वेल well, अब आइए बात करते हैं इंग्लिश अल्फाबैट्स की तो बताइए इंग्लिश में कितना अल्फाबैट्स होते हैं आई थिंक यू नो इंग्लिश में होते हैं 26 सिक्स अल्फाबैट्स और वाउल्स कितने होते हैं फाइव राइट ए ई आई ओ यू जी हाँ और ये हैं 12 वाउल साउंड्स क्या आप जानते हैं ये 26 सिक्स अल्फाबैट्स हमें टोटल 44 फोर साउंड देते हैं शॉक राइट इसमें से कितनी सारी साउंड्स ऐसी हैं जो आपको नहीं पता है इसीलिए आप बार बार गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ सिर्फ वावल साउंड्स जी टोटल हमें इंग्लिश में फाइव वावल्स देते हैं ट्वेंटी वावल साउंड्स जिसमें से कि ट्वेल्व हम आज कवर करेंगे और नेक्स्ट एक एट उससे अगली वीडियो में और बची हुई कॉन्सनेंट साउंड जो कि ट्वेंटी फोर होती हैं थर्ड वीडियो में तो आइए शुरुआत करते हैं इन वावल साउंड्स के साथ एंड डोंट वरी मैं इस लेसन को आपके लिए बहुत ईजी बनाने वाली हूँ क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं मैंने हर साउंड का आपको हिंदी इक्वल यानी नज़दीकी हिंदी साउंड दिया है अब ये जो नज़दीकी हिंदी साउंड है ये सारी 100 परसेंट करेक्ट नहीं है पर लगभग इंग्लिश साउंड के बराबर है तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी पहली साउंड के साथ जो कि है ई जी जैसे कि आप देख सकते हैं इस साउंड का मतलब होता है ई यानी छोटा ई ना कि बड़ा ई क्या आप सोच सकते हैं कुछ कॉमन इंग्लिश वर्ड्स जिनमें ये साउंड्स हो वेल फर्स्ट वर्ड जो मेरे दिमाग में आता है वो है शिप यानी जहाज और दूसरा वर्ड है सिट यानी बैठना 
अब अगर आप नोटिस करेंगे इन दोनों वर्ड्स में ही छोटी ई की साउंड आती है पर कहाँ वेल शिप में साउंड आती है यहाँ और सिट में साउंड आती है यहाँ अब देखते हैं अपनी अगली साउंड वेल आप काफ़ी स्मार्ट हैं और हिंदी पढ़नी तो आपको आती ही है तो आप समझ ही गए होंगे हमारी अगली साउंड है ई वेल well, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों साउंड्स में एक बहुत बड़ा फ़र्क है वो है कि ये है छोटी ई और ये है बड़ी ई अब अगर इन्हें आप मिक्स कर देंगे तो आप वर्ड्स को रॉन्ग प्रोनाउंस करेंगे देखते हैं बड़ी ई के साथ कुछ ऐसे ही वर्ड्स जो ऐसे साउंड करते हैं तो शिप में अगर हम बड़ी ई लगा देंगे वो बन जाएगा शीप जी जो कि एक जानवर का नाम है शीप यानी भेड़ और दूसरा ही वर्ड सिट अगर हम इसमें बड़ी ई लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा सीट जी हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं एस ई ए टी सीट इसमें बड़ी ई के लिए स्पेलिंग यूज की है हमने डबल ई और इसमें यूज की है ई ए वाओ इंग्लिश कितनी वियर्ड है सेम साउंड के लिए अलग अलग स्पेलिंग डोंट वरी आपको धीरे धीरे ये सब याद हो जाएगा तो अब देखते हैं हमारी अगली साउंड क्या है हमारी नेक्स्ट साउंड है उ जी हाँ ये भी छोटा उ है इसको लेके आपके वर्ड माइंड में क्या वर्ड आता है वेल well, मेरे माइंड में वर्ड आता है फुल पुल यानी खींचना या फिर मेरे माइंड में फुट भी आता है फुट यानी मेरा पैर यहां पर भी हमने उ की साउंड के लिए अलग अलग स्पेलिंग यूज की है यू एंड डबल ओ इंग्लिश सच में काफी कंफ्यूजिंग है नेक्स्ट के लिए हम वर्ड्स देखते हैं हमारी नेक्स्ट साउंड है उ यानी बड़ा उ तो ये है उ और ये है उ यानी लॉन्ग साउंड इसमें आपके दिमाग में क्या वर्ड आता है वेल well, फुट से मिलता जुलता वर्ड है फूड जी यानी खाना तो अगर आपके पैर में दर्द हो रहा है तो ये मत कहिएगा माई फूड इज एकिंग रॉन्ग माई फुट इज एकिंग और मेरे दिमाग में साथ ही में एक और वर्ड आता है जो मैं बहुत यूज करती हूँ जब आप सही जवाब देते हैं और वो वर्ड है गुड पर क्या गुड में शॉर्ट ऊ आता है या लॉन्ग ऊ हम्म उसमें शॉर्ट साउंड आती है वो होता है गुड लाइक फुट तो सोचिए डबल ओ के साथ और क्या साउंड आ सकती है सोचिए सोचिए एक सेकेंड पॉज करके जरा दिमाग लगाइए और सोचिए डबल ओ के साथ क्या साउंड आती है वेल well, एक और वर्ड देखते हैं जिसमें डबल ओ आता है और लॉन्ग ऊ साउंड है और वो है ठूल तो आइए साथ में बोलते हैं फूड ठूल ओके नाउ लेट्स मूव ऑन और हमारी अगली साउंड देखते हैं जो है ए वेल well, अगर आपने मेरे नाम के बारे में ध्यान से सोचा है तो मेरे नाम में भी यही साउंड आती है मिशेल जी हाँ इसमें भी वही साउंड है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो है ए तो इससे आप मेरा नाम भी बोल सकते हैं या और भी वर्ड्स बोल सकते हैं जैसे हेड यानी आपका सिर बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको आप हैड ना कहें वरना वो ग्रामर का वर्ड एच ए डी हैड बन जाएगा तो ये है हेड और वो वाला वर्ड है हैड हम जानेंगे कि उसमें कौन सी साउंड आती है पर थोड़ी देर के बाद तो और कौन सी साउंड आप सोच सकते हैं ऐसे हेड फैट यानी मेरे पास एक पालतू कुत्ता है जिसको मैं कह सकती हूं पेट ना कि पैट डॉग मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलते हुए सुना है मेरे पास एक पैट डॉग है जी नहीं वो गलत है मेरे पास एक पेट डॉग है सेम एज पेन लिखने वाला ओके नाउ आर नेक्स्ट साउंड इज क्या आप जानते हैं ये इंग्लिश की शॉर्टेस्ट साउंड है अ और बहुत सारे वर्ड्स में हम ये साउंड्स यूज ये साउंड यूज करते हैं जैसे कि अच्छा बताइए मैं आपके लिए क्या हूँ आपकी टीचर राइट टीचर वर्ड में भी ये साउंड आती है जानते हैं कहाँ एक सेकंड में
तो इस वर्ड में आप ई भी देख सकते हैं लॉन्ग साउंड जो कि यहाँ है और आप अ भी देख सकते हैं वो है यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें आर बोलें और आप सिंपली कह सकते हैं टीचर तो आप कहेंगे मिशेल इज माई टीचर वेल डन मेरे बात बोलिए टीचर ओके एक और कॉमन इंग्लिश का वर्ड है जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं एग्री यानी मैं आपके साथ अग्री करता हूँ वेल well, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी वर्ड को एग्री कहते हैं जबकि इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है अग्री जो कि ये साउंड है अग्री ओके नाउ लेट्स लुक एट आर नेक्स्ट साउंड ये साउंड है और जी हाँ इसको हम बोलते हैं और कभी आपने ये वर्ड सुना है गर्ल ऑफ कोर्स सुना होगा आई एम अ गर्ल जी इस वर्ड में भी यही साउंड है और मेरे बात बोलिए और अब बताइए हमारे प्लैनेट का नेम क्या है अर्थ जी हाँ अर्थ और हमें हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाले लोग कौन से होते हैं नर्स जी हाँ इन तीनों वर्ड्स में और साउंड आती है नाउ लेट्स मूव ऑन और अपनी बाकी की फाइव साउंड्स को देखते हैं हमारा पहला साउंड है यहाँ पर ओ ओ जी ये साउंड आती है डोर में डोर यहाँ पर हमने डबल ओ को ओ बोला है और यहाँ पर हमने डबल ओ को ऊ बोला है हम्म वेल एज आई सेड इंग्लिश थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है बट अगर आप ये साउंड्स अच्छे से सीखेंगे आप समझ पाएंगे कि हम किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं तो ये है डोर और अब ये बताइए ये कितने होते हैं ये हैं फोर जी जस्ट लाइक डोर इट इज फोर ओके Now let's look at our next sound. Well, इस साउंड से मेरा फेवरेट फ्रूट आता है हम्म सेब को इंग्लिश में क्या कहते हैं ए यानी एप्पल एप्पल को हम ए साउंड से शुरू करते हैं जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास एक और साउंड है हेड जो कि है ए इसको और इसको कंफ्यूज करना बहुत आसान होता है ये है हेड ये साउंड है एप्पल या फिर हैड और ये साउंड है हेड जो कि एक छोटी साउंड है तो हमारी अगली साउंड है अ जी ये साउंड और ये वाली साउंड काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं क्योंकि ये है अ और ये है अ जिसमें हल्का सा आ की आवाज़ आती है इसके लिए करेक्ट एग्जाम्पल होगा लव इसको हम कभी भी लव नहीं बट लव कहेंगे जिसमें हल्की सी आ की साउंड आएगी अब हम देखते हैं हमारी अगली साउंड जो कि है लॉन्ग आ जी ये है आ और ये है आ जैसे कि अंधेरे को क्या कहते हैं इंग्लिश में डार्क जी ऐसे ही शुरू करने को हम कहते हैं स्टार्ट या फिर दिल को हम कहते हैं हार्ट जी मेरे बात बोलिए स्टार्ट हार्ट इसी के साथ हम पहुंच गए हैं हमारी लास्ट साउंड पे वेल मैं जब भी अपने स्टूडेंट्स को ये साउंड सिखाती हूँ मैं उन्हें कहती हूँ जब भी आप किसी बेबी को देखते हैं आप कैसे रिएक्ट करते हैं ओ है ना और यही साउंड है इंग्लिश में ओ जी फॉर एग्जाम्पल गर्म को हम इंग्लिश में कहते हैं हॉट तो अगर आप इसको हॉट कहेंगे तो आप गलत प्रोनाउंस करेंगे ऐसे ही आप कहेंगे बॉडी ना कि बॉडी सो दिस इज हॉट और रुकने को हम कहेंगे स्टॉप जी 
अब आइए एक बार एक क्विकली सारी साउंड्स को रिवाइज करते हैं ताकि हम इन वाउल साउंड्स में कभी भी दोबारा गलती ना करें तो ये है शिप प्लीज रिपीट आफ्टर मी शिप शीप सिट सीट फुल फुट फूड टूल हेड फेट टीचर अग्री गर्ल अर्थ डोर एप्पल ना कि एप्पल एप्पल लव डार्क हॉट थैंक यू सो मच दोस्तों ये पूरा लेसन मेरे साथ देखने के लिए आई होप आप इन ट्वेल्व वावुल साउंड्स में अब कभी दोबारा गलती नहीं करेंगे सो आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहा हो और अब आप नेक्स्ट टाइम जब डिक्शनरी में ये सिम्बल्स देखेंगे आप कन्फ्यूज भी नहीं होंगे और हो सकता है ये आपकी प्रोनाउंसिएशन को पढ़ने में और जानने में मदद भी करें तो याद रखिएगा इन सब साउंड्स का नज़दीकी हिंदी साउंड ताकि आपको इनको प्रोनाउंस करने में मुश्किल ना हो थैंक यू सो मच मैं जल्द ही मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट लेसन के साथ जो कि आपको सिखाएगा बाकी की एट वावल साउंड्स बाय बाय